ում է հետաքրքիր թե միջնադարում ծաղրացումներն ինչպես էին հաջողացնում ժպի թրցնել թակավորների դեմքից առանց իհարկե ասելու որ Համոզված են որ դա բարդ էր, բայց ոչ անհնար, կանզի արտահայտել ճշմարտությունը թեքուս այլաբանորեն առանց վիրավորելու ոչ միայն թակավորնեին այլ լև հասարակությանը, բավականին դժվար գործ է, դրա հետ մեկտեղ հասցնել նրանց Ձեզ հետ վեր չապես յումանյանը։ Ամեն անգամ, երբ տեսնում եմ դիսի անհաջող վիլմ, մտքիս միշտ գալիս է այն պրկող ողակը, որը դանդաղ մոտենում և պատրաստ իր շատ համեզ ձերքը մեկնել ու պրկել Warner Bros-ի անպարունակ կամակը, 1940-ին, իսկ սերալի վերացվեց արդեն 1966-ին։ Ու չնայաց, որ դերը ստանձնած Սիզար ռոմերոն ամեն կերբ հրաժարվում էր թրաշել իր հիասքանչ բեխերը, իսկ տրիկոյով բետմենը պարել չգիտեր, սերիալը բավականին մեջ ռորդականություն էր վայելում և ձգեց ուղիղ երկու տարի, անմասն չեր մնացել նաև այդ ամենից բրյուս լին, որը հետագայում փոխեց ողջ հոլիվուդի վերաբերմ բայց այդ ամեն արդեն այլ պատմություն է և մեկ ուրիշ անգամի համար։ Կոմիքսային սերիալը իհարկե լավ է, բայց մեծահասակ տարիքային լսայանը դա մի եվ նույն է լուր չեր համարում։ Այն ժամանակ ստեղծագործությանը լրջություն էր տալիս մեծ էկրանը, որ արդեն հոգնել էր ծուցադրել կավբոյների մինչև թիմ բյորդենը 1989 նթվականի ներկայացրեց իր բետմենը։ Ունենալով ընդամենը 35 միլիոն վիլմը կինոթատրոններում հավակեց ավելի կան 411 միլիոն կանաչ բանան և անկախ բոլոր կանխատեսումներից պոխեց ամեն ինչ։ Այս հաջողության ուղի գարտացոլումն է դերասանական անձնակազմը և գլխավոր հակահերոսի ջոքերի դերը տարած ջեք նիկլսնը, որը կայլ է ասել, որ նույնիս չեր էլ խաղում, դա ինքն էր, ինչպես նա էր կրկնում նկահան� և նույնիս զախողվելուց հետո նա չի մորանում իսկ կզնական ծրագիրը, ամեն ինչ առավել կան ուղիղ է, հանցանք, պատիշ և վերադարձ, իսկ դերասանական խաղը առավել կան արժանի կուբրիքի վիլմում նկարված մարդու համար։ Ես ճիշտ էի կարծում, որ նիկլսնը երբեք իր դերերը չեր խաղում, նա պարզապես ուրախ տրամադրության վայելում է նկարահանման ողջ պրոցեսը, որի հաջողությամբ էլ արդեն 1992-ին դուրս եկավ բազմասերյանոց մուլ սերյալը, որտեղ արդեն ջոքերի ձայն իր վրավերցրեց լուկ Սկայբոքերը կամ Մարկ հեմլը, անվանեք ինչպես ձեզ հարմար է։ Հեմելի տարած դերն ու ձայնը այնքան համոզի չեին հենչում, որ նրան հրավիրում են ջոքերի հետ կապված բազում նախագծերի, այդ թվում բատման արխամ ասիլում խաղի ձայնագրմանը։ Կայլ է ասել, որ ջոքերի իրական խելագար և տեղ-տեղ ծնրված I'm on the freeways in Los Angeles. 
No, that's not it. <laughs> no, that's not it. Նրա խաղանկեր եւ Բեթմենին տասնյակ տարիներ իր ձայնը նվիրած Քևին Քոնրոյը երբեմն սարսափում էր տեսնելով իր գործ ընկերոջ դեմքը եւ խրպոտ ծիծաղի սառնությունը։ Self in to Joker. Հեմելը ինքն էր նշում, որ այդ դերի համար ինքն իրեն չէր սահմանափակում, որովհետեւ դերը ձայնագրած բազում մարտիկ խորամուխ են լինում միայն միտոնայնության կամ ծիծաղի մի տեսակի, ինչի իրեն համար տարօրինակ էր։ One of the things that informs the Joker is his laugh. I remember reading the comic books. It was ha 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 ha, but lots of ho ho he he ho ho he. <laughs> his laugh should be like a musical instrument. It should sort of illustrate his mood. Նա չեր կարողանում նստած դերը տանել։ Ձայնագրության ընթացքում դերն էր տանում ողջ հասակով կանգնած ու չմրտված դեմքի արտահայտությամբ, որը պետք է դառնար հերթական հաջողված տեսարան։ Jack Nicholson-ի եւ Mark Hamill-ի կատարած խելագար լավ աշխատանքը կերպարի վրա իրենց հետագա ուրվագիծը պետք է թողնեն։ որովհետև ամեն ինչ փոխվում էր, երկինքը մռայլ էր եւ գալիս էր մի նոր փոթորիկ։ That's not the Joker. That's the Joker. No, that's not. Looks like the Joker. No, look at him, he is not the Joker. Նոլանի 2008-ի Dark Knight-ը Joker-ի բոլորովին նոր կերպար դուրս բերեց աշխարի դատին, ով կմտած էր, որ Heath Ledger-ը կպտտի կատակասերի չ դիմակը 180 աստիճանով։ Ես որ հաստատ դա չի սпасում եւ գիտեի դերասանն ընդամենը մի քանի այլ ֆիլմերով, որոնք այնպես չէ, որ առանձնապես ուշադրություն են գրավում իրենց վրա, բայց ինչ արեց Heath-ը այս ֆիլմում, դա մի քիչ դժվար է նկարագրել։ Դերասանը ամսից առավել կորավ հյուրանոցի իր համարում, սկսեց սեփական օրագիրը վարել, ներկել դեմքը եւ խորանալ կերպարի ամենախելագար քայլերի վրա։ I locked myself away for 6 weeks in a room and I kind of came up with this creep walk around like a, a madman in finding posture finding stance finding his voice is very important because when you find the voice you find the the breath within the voice Սա այն Joker-ը չեր որ բոլորը սпасում էին ամենք հույս ունեին որ նա գոնե կփորձի հավասարվել Jack Nicholson-ին բաց եմ գախնիկ եւ շատերը կարող էին ինձ համաձայնվեն նա գերազանցեց բոլոր սпасումները այդ երիտասարդ ավստրալացի դերասանը մտնում էր խաղահրապարակ երբեմն առանց գուշացնելու եւ իրոք սարսափեցնում իրեն շրջապատողներին քանզի հանկարծակի իմպրովիզացիան երբեմն քարացնում էր մյուսներին ամեն ինչ չեր գնում համապատասխան սցենարի հետագայում Նոլանը ինքը կասի որ Ledger-ը իմպրովիզի առյուծի բաժին նա թողնում է ֆիլմի վերջնական տարբերակում։ Ես դիտում եմ ֆիլմը եւ տեսնում եմ մեկ կերպարի, դա կիսական աչ մազերով, ճղած պրոշներով խենթ կատակասերն էր, որը չեր էլ շտապում ծիծաղել։ Մարտիկ պարզապես չէին հասկանում թե ինչ է կատարվում էկրանին։ Ինձ էլ թվում էր իմ կատակներն էին վատ։ Ասագունը մեկ պատճառ, որ տղերքս գլուխը չպոկեն։ Ինչ կասես հնարքի մասին։ Ես այնպես կանեմ, որ այս մատիտն անհետանա։ Ֆին որ պետք է կենտրոնացներ բոլորի ուշադրությունը Բեթմենի կենտրոնական պատմության վրա, Ֆին որ պետք է ցույց տար Գոթեմի պաշտպանի կռիվը ներքին եւ արտաքին թշնամիների դեմ, բարձապես ավազի նման հոսում էր ձեռքերի տարանքով ու իր ողջ վայրենի եւ անհակ ուշադրությունը Սևերում դեպի ինքը, Ջոկերը։ Թեթև ոչ հաճախակի ծիծաղը միայն լրացնում էր բեմում կատարվող քաոսը։ Այս Ջոկերը միանշանակ հաջող էր, դա գիտեր ինքը դերասանը, դա տեսավ Նոլանը, դա հասկացան իրեն շրջապատող մյուսները։ Լեջերի Ջոկերը ձեռք բերեց անձնային հատկանիշներ, որն իրեն տվեց ինքը, դերասանը։ Սա կարևոր են շել, որովհետև նույն կերպ Նիկոլսոնի ստեղծած կերպարը առանձնանում էր իր նախորդներից, սակայն եթե Նիկոլսոնի Ջոկերը սահմանափակվում էր Գոթեմի գողերի վրա իշխող դառնալու գաղափարով, այս Ջոկերին դա բաց սարձակ հետաքրքիր չեր։ Եվ այստեղ գալիս է հաջորդ տարօրինակությունը։ Այն է ֆիլմում բոլորը համարում են նրա խելագար, կարծելով թե քայլերի հաջորդականությունն անիմաստ է։ Դրա հետ նաև ինքն է համաձայն։ Your man, your plan. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. Մեկը մյուսի հետևից կատարվող այս չակերտավոր պատահականությունները դառնում են ոչ այլ ինչ քան գլուխ կոտրուկի առանձին մասեր, սփռված այնտեղ, որտեղ ինքն է նախատեսել։ Եվ ինչպես համոզվում ես, որ դիմացի ծափարողը խելագար չի, այնպես էլ համոզվում ես, որ պատահականությունները պատահական չեն։ Եվ ամեն ինչ իր տեղն ու նշանակությունն ունի։ Իսկ դա ֆիլմի ողջ ընթացքում առաջ եկող մի պարս սկզբունք էր, որը եւ փորձում է ապացուցել Ջոկերը։ 
Ես այդ ամենը կանվանեի մի արտահայտությամբ։ Այնը մարդը մարդուն գայլ է։ Հոմոս հոմունուս լուպուս էստ։ Լատիներեն շուտասելուկ։ Այն տվյալ դեպքում վերաբերվում էր գոթեմի բնակիչներին, ջոքերը փորձում է ցույց տալ նրանց իրական դեմքը, առանց թղթե դիմակների, որոնք կբոցավարվեն մեկ հատկերակից, որը հենց նա է խորթանշում։ Նա գիտակցում է, որ մարդիկ հենց իրենից ջոքերից ոչ ինչով չեն տարբերվում, սակայն երբ եք դա չեն խոստովանի, բայց երբ նեղնկնեն գազանի մագիլներ էլ ցույց կտան։ Այսինքն եթե մարդիկ ցույց տան իրենց իրական դեմքը, կսկսվի իրական պատերազմ, բոլորը բոլորի դեմ, եւ սուտ դիմակահանդես է կանհետանա, ինչին էլ ձգտում է ջոքերը։ Սայնց հիշեցրեց մի մուլտ։ Սատանաչի մարդա են էլ աշխատավոր ռանջ բարմա։ Ե սատանաչի հետ հախնալուցի։ Ե դրեխե ծանոթը։ Արբես ողա։ Հաշավորի գրամոնով ծրվել։ Պանտաշող ամտեք մարդա։ Ե մի ողոր մաց հոգի հերնա։ Դա գերգազանա։ Ե սրեխնել ա ինձ ծանա։ Բան սարկու յա, բան սարկու։ Աչքով սեսացնեմ ասում։ Ինչ եք ասում կա շարակերա։ ոնդակինեք <Sessizlik> 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 Ես ես չեի հավատա։ Եթե ինձ ասեին, որ ֆիլմի ռեժիսոր կդառնա Կայֆավատա Վեգասում ֆիլմի հեղինակ Թոդ Ֆիլիպսը, ես նույնպես ես չեի հավատա։ Բայց եղավ այն ինչ եղավ։ Եվ դա աշխատեց։ Սկսենք ամենասկզբից։ Ձեզանից շատերն են դիտել Մարտին Սկորսեզեի այս երկու ֆիլմերը։ Լավ մտածեք միշտ ապեք, որովհետև ինչքան էլ ձեզ տարանակ չթվա, հենց այս ֆիլմերը ուղիղ հետք են թողել նոր Ջոքերի ստեղծման վրա։ Պարզում է ֆիլմի ռեժիսոր Թոդ Ֆիլիպսը փորձում է նախագծի սկզբնական ամփոփում պրոդյուսերություն առաջարկել Մարտին Սկորսեզեին, որը բարեհաջող մերժեց դա մի քանի անգամ, սակայն պատճառը այն չէր, որ նախագիծը նրան դուր չեր գալիս։ Պարզապես այնպես պատահեց, որ Սկորսեզեն նոր էր վերջացրել իռլանդացի ֆիլմի նկարահանումները եւ պատրաստվում էր երկարոզի կամիսներ անցկացնել ֆիլմի մոնտաժի վրա։ Ինչպես նաեւ լուծել բազում հարցեր որ առաջանում են նկարահանումների ավարտից հետո հենց այդ ժամանակ էլ թոդը նորից դիմում է նրան սակայն այս անգամ խորթով թե ինչ պիսին էր տեսնում ինքը սկորսեզեն նոր ջոքերին վերջինս համաձայնվում է I grew up worshiping Martin Scorsese and so I felt bold enough to send him the script and ask him what he thought and maybe he'd want to come on as an executive producer Թոդի ու Scorsese-ի երկար խոսակցությունից հետո առաջանում է այն ջոքերը որին մարմնավորեց խոհակին Ֆենիքսը Մրայլ Գոթեմ, որն ավելի նման է 80-ականների սկզբների նյու Յորքին։ Բազում աստիճանների վերերքը դանդաղորեն հաղթահարում է Արթուր Ֆլեքը։ Նա վերադառնում է տուն հերթական աշխատանքային ծանրերորից։ Նրան սпасում է մայրը, Կիսախարխուլ փոքրիկ բնականը եւ անհանգիստ հարևաններ, որոնց գորոցից բարակ պատերը չեն փրկի։ Իսկ գիշերը հանգիստ քնելու մասին Պարզապես մոռացի։ Սեղանին դրված է մի կտոր ինչ որ բան, որ կարելի է հաց անվանել։ Իսկ դրա կողքին գտնվում է մի փոքրիկ օրագիր, լցված մտքերով ու կատակներով։ Այն լուսավորում է Արթուրի մռայլ շրջապատը, քան զինա ունի ընդամենը մեկ փոքրիկ երազանք, ուրախություն պարգևել մարդկանց բեմից։ Բավականին անմեղ ցանկություն, որը հետագայում կվերափոխվի ավելի մեծ բանի։ Խոհակին Ֆենիքսի ջոքերը տարբերվում է Հիշենք Նիկոլսոնի փողերի ու իշխանության փափագը, Հիշենք Լեջերի քաոսի ստեղծման ցանկությունը եւ նայենք այս առաջին հայացքից սովորական մարդուն։ Կասեմ անկեղծ, երբ իմացա որ այս դերի համար կար Ձիկապրիոն, սակայն այն ստացավ գլադիատորի կեսարը, առանձնապես հույսեր չի կապում ֆիլմի հետ։ Ախր քանի անգամ էր դիսին փորձել հանել այն ինչ պետք է հաջողվեր, բայց միշտ սկում էր։ Այս անգամ չսկեց։ Կասեմ ավելին, ֆիլմը զարմացրեց։ Զարմացրեց իր գեշ մռայլությամբ նույնը կարելի է ասել տեղին երաշտությանը այն ներկայացնում է կնճռոտված հասարակությունը այնպես ինչպես կա իրականի եւ երևակայականի փուխր սահմանով որը տեղ տեղ վերանում է եւ թողնում ձեզ դեմ դիմած գլխավոր կերպարի առաջ գոթեմի մռայլ մտնոլոր տաներևույթ զերքով փոխանցվում է նրա բնակիչներին որոնց մեջ իսկ գոյություն ունի մեծ անդունդ 
Կաղաքում անօրինականության հետ միասին տիրում է ծայրահեղ թշվարություն։ Պետք չի հանճա լինել, որպիսի հասկանաս, թե ով կարող է ծնվել այս մտնոլորդում, դա միայն ժամանակի հարց է։ Եթե ձեր մտքովանցնում է, որ սա պ բայց այդպես չեղավ, նույնիս ծիծաղն է ուրիշ, այն խելագար կամ նենք չի, ծիծաղը հնչում է հիվանդագին, խեղթված ու ծամացրված, ջոքերը ներկայացվում է ամենատարբեր կողմերից, նա անցնում է զարգացման որպես կերպարի բոլոր Այլ նախնական արդուր վլեքի կայացումա։ Վիլմը ռեջսորի կողմիս չի հանվել այնպես ինչպես մյուս կոմիկս կերպարներին են հանել։ Սա առանձին գործ է, որ կարող են դիտել և դիսի սիրահարները։ Նրան նրան համատել լեջերը և նիքլսնի կերպարների հետ։ Չոքերը անհատական կերպար է, որը իմ շատ անհամես կարծիքով, ինչ-որ չապով, կրկնոյնակում է դերասանի ներ աշխարը։ Միակ տարբերությունն այն է, որ վ 